भाव, ये देखे ये सब मैंने बनाए ये आई और बाबा की तस्वीर ये मेरा दोस्त चिकू और ये साइन जो देख ला क्या हटाओ बलराम तेरे साथ बाहर आओ तो आहो ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा वो बेचारी परी तुम्हें इतना मानती है तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो आई मुझे वापस जाना है। फिर वही बात बलराम मेरे बच्चे मैं तुझसे विनती करती हूँ अब तो ये जिद करनी छोड़ दे मत कर अपनी मनमानी मुझे एहसास है कि तू अंदर से कितना दुखी है लेकिन उस दुख को हम सब ने भी झेला है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उस दुख से उबरने के लिए तुझे अपने परिवार के करीब रहने की जरूरत है और फिर तुम पर ही तो सारी जिम्मेदारियां हैं खासकर जब से तुम्हारे बाबा क्या किसी ने मुझसे कभी पूछा है कि मैं क्या चाहता हूं कुछ तो है बलराम के मन में और ऐसा लगता है जैसे वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं आपको बलराम का व्यवहार कुछ बदला बदला नहीं लगता है मतलब पहले तो वो कितना मिलनसार था हंसमुख था और अब देखिए कितना चिड़चिड़ा रहने लगा है सबसे अलग कुमसुम खोया खोया शुभांगी जब हम लोग साथ रहते थे तो वो बच्चा था अब वो बड़ा हो गया है उसके दोस्त भी तो उसी की उम्र के होंगे ना और ये कोई जरूरी तो नहीं कि वो परी के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा पहले करता था लोग बदल जाते हैं उम्र के साथ आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है लेकिन मैं नहीं मानती कि सिर्फ बड़े हो जाने से बलराम के व्यवहार में रूखा पना गया है शुभांगी हमारी परी भी तो कितनी चंचल है जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती है अब देखो ना जब से बलराम आया है उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा हर वक्त उसके आसपास कुछ ना कुछ लेकर मंडराती रहती है और बलराम की उम्र के बच्चों में इतना धैर्य नहीं होता कि वो एक बच्चे के साथ संयम से काम ले सकें तुम बेकार परेशान हो रही हो आप कुछ भी तर्क दें लेकिन मेरा मन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है बलराम के साथ बलराम चलो तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा देता हूं फिर मुझे भी काम पर जाना है अपने इतने समय के बाद काम करने के लिए जा रहे हो इसलिए मन लगा के काम करना काम है पैसा है तो समाज में इज्जत है इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना बेटा समझ रहे हो ना आई आप हाउस बहुत डांट प्यार से पेश आती हैं कभी उन्हें डांटती नहीं है 
इसलिए वो अपनी मर्जी की करते हैं प्राजक्ता तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है ना बेटा उसे डांट टपट के कोई फायदा है क्या मतलब मेरा अंदाजा सही था कुछ तो गड़बड़ है बलराम के साथ और गोदावरी ताई उसे छुपा रहे हैं ठाकुर जी ये है मेरा भतीजा बलराम बहुत अच्छा कारीगर है इसके बाबा भी अपने इलाके के जाने माने बढ़ाई थे ये उन्हीं से काम सीख रहा था लेकिन जब से इसके बाबा का आ, आ, आपने मुझे एक बात बताया था बलराम के बाबा के बारे में अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए इसकी परीक्षा ले सकते हैं मेरा यकीन कीजिए आगे चल के आपके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा कैसी बातें करते हैं आत्मा राम जी अरे आपने कह दिया बस मेरे लिए इतना ही काफी है बेटा बलराम दिल लगाकर काम करना और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने बाबा का नाम जरूर रोशन करोगे भिक्षाम दे राम साई राम जी भला करे मैं अभी भिक्षा लेकर आया राम साई राम जी भला करे मेरे भतीजे से तो आप मिल ही चुके हैं इसे आशीर्वाद दीजिए साई आज इसके काम का पहला दिन है बधाई हो बलराम मैंने तुमसे कहा था ना उपमा पहुंचाने के बाद तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी ये फकीर बहुत चलाक है शब्दों के जाल से फंसाया इसने मुझे और वो अपनी तारीफ भी कर रहा है किसी को जानबूझकर गुमराह करने के बाद कैसे खुश है ठाकुर जी आज बलराम के काम का पहला दिन है पहले उसे देख लेने दीजिए कि क्या काम करना है पहले वो समझ तो ले कि काम कैसे किया जाता है और मुझे यकीन है कल से वो अपने काम को पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करेगा जरूर सही मैं प्रयास करूंगा धन्यवाद बलराम कई बार हम सोचते हैं कि गलत रास्ते पर चलकर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं लेकिन यह सच नहीं है सही रास्ते पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है श्रद्धा और सबूरी रखो उस मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा अच्छा ठाकुर जी अब मैं चलता हूं अच्छा ठाकुर जी अब मैं भी चलता हूं जल्दी जल्दी हाँ चलाओ आज रात तक की अलमारी तैयार हो जानी चाहिए सेठ जी लेकिन मैं सुबह से बिना खाए पिए बिना आराम किए काम ही कर रहा हूं अब इसे जल्दी कैसे करूं कुल मिलाकर मैं अकेला ही तो हूं काम करने वाला
एक आदमी तो और है अपने पास पर इससे आज काम नहीं करा सकता लेकिन आज के पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे साई ने कहा था कि इसे काम देखने दो समझने दो लेकिन ये ध्यान भी नहीं दे रहा है मतलब बलराम को काम आता है इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है फिर तो मैं इससे कुछ काम ले ही सकता हूँ बलराम जी एक काम तुम्हें दे रहा हूं इस लकड़ी में जहां पर रेखा खींची है यहां से इसे काट लो लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे आज कुछ काम नहीं करना जो पहले कहा था उसे भूल जाओ जो अभी कह रहा हूं वो करो हमें आज रात तक ये अलमारी बनानी है बलराम जी हाँ ऐसे नहीं काटते तुम्हारा ध्यान इस रेखा पे केंद्रित होना चाहिए अगर तुम लकड़ी या आरी पे अपना ध्यान रखोगे तो कभी भी सही आकार में लकड़ी काट नहीं पाओगे करो जी बाबा बलराम मुझे बाहर जाना है तुम बैलगाड़ी की मरम्मत करके रखना जी बाबा ठीक है जी बलराम बलराम गजब हो गया तुम्हारे बाबा उनकी बैलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई क्या हुआ ये काम उससे नहीं होगा ऐसा नहीं होगा है? और तू कहा जा रहा है आत्मा राम जी के भरोसे पर तुझे काम पे रखा है और फिर मुफ्त में काम नहीं करा रहा हूँ पैसे दे रहा हूँ तुम्हें काम तो तुझे करना होगा नहीं चाहिए आपके पैसे बदतमीज अपने मालिक के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं अगर तू जिद्दी है तो मैं भी हूँ अब मैं तुझसे काम करवा के ही रहूंगा जाने दीजिए मुझे अब समझ आया मुझे तो बेशर्म है और एक नंबर का आलसी भी बात तो यह है कि तू कोई काम करना ही नहीं चाहता है घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने की तुम्हारी आदत जो पड़ गई है अगर थोड़ी भी शर्म है थोड़ी भी गहरत है तो माँ पर बोझ बनने की बजाय माँ का सहारा बनो सेठ जी सेठ जी अब ठीक है सेठ जी सेठ जी <laughs> दिमाग फिर गया तेरा समस्या क्या है तुम्हारी 
कुछ तो गड़बड़ हुई है चिकू जा जल्दी से साई को बुला के ले आ क्या हुआ मैंने इसे अपने दोस्त के पास काम पर लगवाया और ये उसे मारकर भाग रहा था वो तो गलती से मैं इसके खाने का डब्बा अपने साथ लेकर चला गया था जब मुझे याद आया तो मैं डब्बा दुकान पर लेकर पहुंचा कल शुभांगी मुझे कह रही थी कि अपना बलराम कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है लेकिन मैंने उसे तर्क देकर चुप करवा दिया लेकिन आज जो मैंने देखा उसका मेरे पास कोई जवाब कोई स्पष्टीकरण नहीं है अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि बलराम के साथ कुछ ना कुछ समस्या जरूर है कुछ तो है जो इसके साथ ठीक नहीं है जाइए ताई ऐसे रोने से समस्या हल नहीं होगी हमें समस्या बताइए हम मिलके उसका समाधान ढूंढेंगे मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से आपकी बहुत बेजती हुई <laughs> वही नहीं बात बेइज्जती की नहीं है बात अपने परिवार की है परिवार के सदस्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि एक दूसरे की मदद करें अगर बलराम को कोई समस्या है तो आप हमें बताइए ना हम मदद करेंगे उसकी आखिर वो मेरा भतीजा है बलराम अंदर से टूट चुका है सारी उम्मीद खो चुका है आत्मविश्वास खो चुका है इसने जिंदगी से हार मान ली है और मुझे नहीं पता कि अब ये कैसे ठीक होगा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? साई है राम जी भला करें इनसे आप अपना दुख बांट सकते हैं ये सबकी मदद करते हैं साई पहले बलराम बहुत नेक और मेहनती लड़का था होना इतना कि सबको यकीन था कि ये बड़ा होके कुछ करके दिखाएगा अपने बाबा के काम को बहुत आगे लेके जाएगा अचानक इसके बाबा का स्वर्गवास हो गया हम सब तो वक्त के साथ इस सदमे से उबर गए लेकिन बलराम नहीं उबर पाया वो खुद में ही सिमट कर रह गया इसने अपनी दुनिया अपने तक ही सीमित कर ली
कहीं आना न जाना न किसी से बातचीत करना यहाँ तक कि ये हंसना भी भूल गया इसे अपने बाबा से बहुत लगाव था वो सिर्फ इसके बाबा ही नहीं बल्कि इसके गुरु भी थे मुझे बलराम के दुख का एहसास है मैं इसकी पीड़ा समझती हूं इसके लिए बहुत कठिन रहा है ये विश्वास करना कि अब इसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे हम लोग तो आगे बढ़ गए लेकिन मेरा बेटा नहीं समझता मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता पिता की मौत पे तो बेटे को सदमा पहुंचना लाजमी है बलराम उस प्रतियोगिता के बारे में मुझे कुछ बताओगे प्रतियोगिता आपको कैसे पता उसके बारे में मुझे नहीं पता है इसीलिए तो पूछ रहा हूं अब मैं आपकी किसी चाल में नहीं फंसने वाला बलराम ये क्या तरीका है साईं से बात करने का आत्मा राम जी सबूरी अगर बलराम नहीं बता रहा है तो तो आप ही बता दीजिए उस प्रतियोगिता के बारे में क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के अलावा यहां मौजूद किसी भी इंसान को उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ पता है बताइए पिछले साल हमारे गांव में एक अंग्रेज अफसर ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी थी लकड़ी के हस्तशिल्प और सामानों की एक बड़ी प्रतियोगिता थी मेरे पति और बलराम ने प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की प्रतियोगिता में दूर दूर से खरीदार आने वाले थे सबको उम्मीद थी कि अच्छी कमाई होगी इसलिए हमने बचत के सारे पैसे सामान बनाने में लगा दिए लेकिन प्रतियोगिता के पहले ही मेरे पति के साथ दुर्घटना घट गई घटना के बाद बलराम पहले वाला बलराम नहीं रहा 
अकेले प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका सारा पैसा सारी मेहनत सब बेकार चली गई इसका दुख नहीं है दुख तो इस बात का है कि उसके बाद बलराम बिल्कुल बुझ गया इसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया कोई भी काम करने की इसकी इच्छा खत्म हो गई मैं जब भी इसको काम करने के लिए बोलती हूं तो ये टाल देता है ना कहीं आना ना जाना बस चुपचाप घर में पड़ा रहता है ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता ऐसा लगता है जैसे जैसे इसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है जिसे कोई नहीं भेज सकता अभी तो मैं हूं सिलाई का काम करके सब संभाल रही हूं लेकिन जब भी अपने बेटे की तरफ देखती हूं तो जीते जी मर जाती हूं एक त्रासदी की वजह से मेरे होनहार बेटे की क्या दुर्दशा हो गई है साई अगर जल्दी से बलराम ठीक नहीं हुआ तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा बलराम मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं लेकिन तुम्हें भी पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है जरा अपनी आई के बारे में सोचो कि इस उम्र में भी वो सिलाई का काम कर रही है तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम अपने परिवार के इकलौते मर्द हो तुम सबसे बड़े हो तुम इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते और अगर तुम अपने पिता के प्रति सम्मान रखते हो तो उन्हीं की तरह मेहनत करना सीखो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पिता कितने मेहनती इंसान थे वो सिर्फ मेहनती ही नहीं थे बल्कि सबका बहुत ध्यान रखते थे तभी तो वो जानते थे कि बलराम को कैसे संभालना है गलती मेरी ही है जो मैं सिर्फ अपनी रसोई में घुसी रही बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने कभी किसी पे अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि इसके लिए इसके बाबा तो है ही उनके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया अब जब भी इसका असफलता से सामना होता है तो इसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता हार मान लेना जैसे इसकी आदत बन चुकी है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है साई इसका भविष्य आखिर क्या होगा बलराम यहां मौजूद सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं मदद करना चाहते हैं तुम्हारी अपनी समस्या बताओ फिलहाल तो मेरी समस्या आप ही हैं। बलराम बोलने दीजिए आई मुझे इन्होंने ही पूछा ना मुझसे अच्छा खासा सिडनी छोड़ के भागने वाला था मैं आपसे मदद मांगी और आपने धोखा दिया मुझे धोखा दिया मैंने धोखा दिया धोखा तो तुम देने वाले थे अपने परिवार को अपनी मां अपनी बहन को वो यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि कब तुम लौट कर आओगे और तुम तुम शिटी छोड़कर भागने वाले थे इन्हें बताया था मैंने कि नहीं आना है मुझे यहां पर 
फिर भी ये मुझे ले आई इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और परी परी की क्या गलती है परी जो तुम्हारा इंतजार बेसब्री से कर रही थी तुमने उसकी भी अनदेखी की उससे ठीक से बात नहीं की क्या ये परी के साथ धोखा नहीं है मैंने नहीं कहा था परी को कि मेरा इंतजार करो पता नहीं यहां लोगों को मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों है और अगर मैं उन लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करता हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस हाल में हूं मुझे उसी हाल में छोड़ दिया जाए वो कोई नहीं करता अब बताइए क्या गलती है इसमें मेरी क्या तुम्हें सच में अपनी गलती दिखाई नहीं देती कि तुमने क्या किया है क्या तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा नहीं है जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो पछतावा किस बात का तुम्हारे कारण लोगों को जो मानसिक पीड़ा हुई है अगर तुम्हें उसका अनुभव नहीं है तो फिर ठीक है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.